Un réseau double face, un côté campagne et un côté gare. C'est celui que le mini rail nantais présentait lors du salon Rail Océan 2017 que le club a organisé à l'automne dernier et que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Le mini rail nantais est sans surprise basé à Nantes en Loire-Atlantique. A l'époque du tournage de ce reportage, il y a quelques mois, lors de l'exposition Rail Océan, il s'apprêtait à quitter les locaux qu'il occupait dans la gare de Chantenay à l'ouest de la ville, pour des nouveaux qu'il a rejoints en début d'année. Outre sa participation au rassemblement des modules juniors, dont je vous avais parlé dans le reportage d'aiguillage consacré à cette exposition, le club présentait l'un de ses réseaux. Une maquette à l'échelle HO qui propose au public deux faces différentes. Sur l'une d'elles, une gare et son environnement urbain fortement inspiré de la gare et du quartier dans lequel se trouvait le club avant son déménagement. Et sur l'autre, une portion de pleine voie. Il s'agit en fait du rassemblement de deux ensembles modulaires à l'origine totalement indépendants l'un de l'autre. La physionomie du réseau a ainsi profondément évolué entre sa conception et la manière dont il est aujourd'hui présenté au public. Alors il n'a pas toujours été comme ça, au départ euh, il y avait euh, les deux modules qui se situent euh, derrière, on, est, on avait deux grandes raquettes, ça a tourné comme ça pendant un moment, mais en fait on avait plus d'espace sans, euh, sans paysage, donc on a voulu modifier un peu la config, et pour le coup on avait commencé à, à créer donc cette gare-là, qu'on a connecté aux deux modules euh, qui étaient plus anciens, de façon à faire un ovale et qui soit visible quasiment sur euh, l'intégralité de sa surface. Alors il y a une inspiration très nantesque, puisque la personne qui avait conçu la gare à l'époque bah, s'est inspirée directement de la gare de Chantenay et euh, derrière c'est pareil le, le décor aussi, on est vraiment sur, euh, sur ce qu'on peut trouver à Chantenay notamment avec la, butte, la fameuse butte sainte anne de, de Nantes qui est un petit peu reproduite sur la fin là, du, du, du réseau donc une inspiration très nantaise oui. Le mini rail nantais ce sont à ce jour une trentaine de personnes, dont une dizaine constituent le noyau dur. Les activités du club sont essentiellement donc, euh, le réseau à chaud, euh, qui a donc commencé en 2008. Euh, bon, un projet qui a été plus ou moins laborieux, mais on est arrivé à nos fins euh, avec des gens déterminés pour, euh, pour arriver à cette maquette-là qui est présentée euh, aujourd'hui euh, sur euh, Rail Océan, sur l'exposition. Euh, on a aussi une activité pour les jeunes, parce que suite à la première exposition qu'on avait faite en 2013, euh, on a accueilli euh, de, des nouveaux adhérents et des jeunes, et ça fait plaisir. Euh, donc qui maintenant pratique le, le module junior, donc qui fait l'objet d'ailleurs de cette exposition. Euh, donc cette activité-là qui est menée par euh, bah, deux adhérents euh, qui, qui, qui gèrent ce, 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 ce secteur-là. Euh, et en plus de ça, donc le samedi après-midi, euh, on, on élabore, on améliore le réseau à chaud. Euh, on a aussi un dépôt euh, qui est un peu plus petit aussi à l'échelle à chaud aussi, qui permet de faire davantage de sorties parce qu'il est, il est plus compact, euh, mais qui est très apprécié du public parce qu'on a, on a pas mal de, de, de choses qui sont, qui sont réalisées dessus, plaques tournantes, et ainsi de suite.
Le club pratique essentiellement le HO, mais d'autres échelles titillent certains membres qui aimeraient bien que le déménagement soit l'occasion de développer de nouvelles pratiques. On aimerait bien s'étendre. Bon, moi particulièrement, je, je m'intéresse aussi à l'échelle G et un euh, 32e et aussi le 0. Donc on aimerait bien créer une section aussi sur cette échelle-là. Il y a d'autres personnes aussi qui s'intéressent au N. Euh, on revient un petit peu à nos, à nos premiers amours parce qu'on avait démarré avec du N avant de faire du HO il y a, il y a très longtemps. Donc peut-être que potentiellement, on serait capable de faire du HO, du N et puis euh, de, de la grande échelle. Le déménagement va permettre au club de disposer d'un peu plus de place, mais surtout de faciliter les opérations de manutention. Car le mini-rail nantais quitte des locaux situés au premier étage d'un bâtiment, pour de nouveau en rez-de-chaussée. Autre motif de satisfaction pour le club, Grâce à la pratique des modules juniors, le renouvellement de ses membres semble assuré. C'est d'ailleurs par cette porte qu'Erwan Sterlino est entré au mini-rail nantais, il y a une vingtaine d'années déjà. A l'époque, pour lui, il s'agissait d'un palliatif. J'aime bien dire ça parce que je pense que, comme beaucoup, depuis tout petit, on veut conduire les trains, on aime le train, et puis bah, quand on a 17 ans, 15 ans, même moins, on ne peut pas le faire. On ne peut pas rentrer à SNCF, donc bah, on se dit bah, la meilleure chose c'est de prendre un petit train, comme tout le monde, un petit train jouet. Et puis bah, on ne sait pas quoi faire tout seul, donc on se dit tiens, à côté de chez nous il y a un club, bah, on pousse la porte, et puis on voit un grand réseau, on est tous contents, en tant que gamin, et puis on y reste. Et moi depuis 1994, je suis resté. Erwan, qui est devenu le président du club en 2008. J'essaie de toujours impulser pour que bah, le club soit vivant, parce qu'on s'aperçoit où là où il n'y a pas une direction qui impulse quelque chose, le, cl le club s'essouffle, surtout qu'on a quand même un, un, une passion où les gens sont malheureusement vieillissantes. Il faut qu'on renouvelle et à Nantes, pour l'instant, en tout cas, on y arrive. Autre préoccupation prioritaire pour Erwan, celle d'assurer la pérennité de l'association et la transmission des savoir-faire acquis. Et pas seulement dans les domaines techniques ou liés à la pratique du modélisme ferroviaire. L'organisation d'expositions, telle que Rail Océan 2017, fait aussi l'objet d'une expertise qu'il aimerait bien voir ne pas se perdre. Personnellement, en tant que président, je souhaiterais qu'on organise quelque chose d'ici 2021-2022. Tout simplement parce qu'il y a un savoir-faire qu'il faut qu'on conserve. Et si dans 10 ans on recommence et qu'aucun de nous présent aujourd'hui n'est présent dans 10 ans, comment les prochains vont faire, on ne sait pas. Donc un petit roulement, tous les 4-5 ans, c'est très bien. Bon, du coup, ce n'est pas tout de suite qu'il y aura une nouvelle exposition à Nantes. Mais gageons que l'on retrouvera sur des salons les membres du mini-rail nantais et leurs différentes réalisations dans les mois et les années à venir. Après l'exposition Rail Océan, les modules exposés ont directement regagné les nouveaux locaux du club que les membres ont rejoints quant à eux en début d'année. La semaine prochaine dans Aiguillage, tout à fait autre chose puisque nous parlerons simulation ferroviaire, en compagnie d'un aiguillonaute qui conçoit et installe des simulateurs de train. Il nous présentera celui très particulier qu'il a installé chez lui au fond de son jardin. D'ici là, restons en contact via les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage, aimez sa page Facebook et recevez chaque semaine les nouveaux reportages directement dans votre boîte mail chaque lundi et vendredi à 18h en vous inscrivant à l'Aiguille aux lettres. Et surtout, passez en première classe en décidant de soutenir à votre tour Aiguillage. L'Aiguilloton 2018 est lancé, l'avenir de ce magazine est entre vos mains.